en heren. Wow. Hartelijk welkom alle vroege vogels hier die we vandaag al kunnen verwelkomen. Wij hopen natuurlijk dat er nog veel meer mogelijk is. One of the several aircraft here today that I think you might describe as cuddly. It's kind of fun when tattered wings striving to, to make their way to the dropping zone. Well, even on such as... That does cause a little uh, interesting occasional confrontation between the two countries because Antonov is the biggest uh, transport aircraft manufacturer that used to be in the Soviet Union. Dat is opgesteken dat de bovenste vleug voorzien is van zogenaamde slats die automatisch naar beneden komen bij snelheden boven de hoogte. Now as he's going up there, you see he was rolling on the way up in the vertical, now he's putting it into a spin, with the aircraft actually out of control as it spins down, it's called auto-rotation, this, he gets it back into control. Meer de kans op delke manoeuvres te kunnen uitvoeren en nog altijd te controleren natuurlijk. Now this is a torque roll. He climbed the aircraft rolling and then it just runs out of speed and it's still rolling as it goes down and backwards until he lets it tumble out of the sky. And once again he's underneath that. Now that's Deze Belgische aerobatic club. Fly back. So nice thing about it. Five little aeroplanes you see taxiing down the runway to our left. Now they're tax generators on these aeroplanes now, um, but uh, I haven't actually seen them smoking yet. They didn't do it in their rehearsal, but they said it's not. Dan nu, kijk moet nu kijken ook naar links, rechts en vooral de achterste toestel. Hoe dat deze mensen moeten vechten, echt werken om een positie te houden. Wow, that was quite close. flying hours, four and a half thousand of them on the DC-3. And uh, Yannick Bovier on his right is the is pilot from Switzerland. He's got about 8,000 flying hours, so they're pretty experienced, these guys. DC-3 back for one more pass. Toch nog een verrassing over een laatste doorvlucht van de DC-3. In fighting wing. These pilots have been on operations in Afghanistan. These guys have just had a couple of days doing it. No, we don't hear the break. Tumbling. En komt terug, haalt terug, verder rollend. 
Bit on the Zegger for themselves again, do And lots of flick maneuvers where you let the aircraft do its own rapid roll. Now he's flying sideways. He's called that from Brendan. started as radio control models and they were just enlarged sufficiently to be able to get one person inside each of them. You kind of put this on rather than uh, get into it. And here is their first pass, the mirror pass. Toestellen die eigenlijk initieel ontworpen waren als hoteltoestel. Uh, maar die waren, de kwaliteiten waren zodanig goed dat er verder over nagedacht is. Ze hebben het toestel een beetje groter gemaakt, de kans gegeven om er een piloot in te monteren, om uiteindelijk een zeer prachtig, elegant toestel te geven. En ik wil ook zien tijdens het uitvoeren van deze bochten, de speciale vorm van de vleugels, dat u er waarschijnlijk kan herinneren aan een ander toestel. Denk je maar aan de Spitfire, kom je zegt, dezelfde uh, elliptische vorm van de vleugels. Want dat geeft dan het toestel extra lift en ook minder drag, dus minder weerstand bij het uitvoeren van deze acrobatische manoeuvres. So there they just completed one barrel roll, they're completing another barrel roll being where the aircraft rolls. Nu gaan we forward 260 motor. Hier is van Belgische makkelij. Nu gaan we forward, dus dat ook gelegen in de Geduveld in de plaats. For a cross in the middle. And now as they pull up into the vertical, watch for them doing a quarter roll. Eind jaren 60 dan ook heeft de Oostenrijkse luchtmacht interesse getoond. En ze hebben 40 toestellen van dit type, deze SAM 105 overgenomen, ook als krijgstoestel tussen de Oostenrijkse luchtmacht. Binnen de Zwitserse luchtmacht werd deze toestel gebouwd, deze SK-60 te vervangen van de de Havilland Vampire. Het is een side by side, dus inspecteur aan leren te doen. Deze mensen, wel mensen die het nooit gedaan hebben, opleid. Andere mensen die natuurlijk al een paar jaar ervaring hebben, die mogen dus lid worden. En ze gaan dus hier een trom uitvoeren. Voilà, ze zijn de parachutist out. These are military parachutists on static lines. So their parachutes open automatically as they jump out of the aircraft. 
Het is een voorstelling zoals het wel degelijk gebeurde tijdens de oorlogsjagen en na de oorlogsjagen. Comparatively little control over these parachutes. But they reenact all sorts of um, military occasions. Next week they're going to commemorate operations. She received battle damage on P-Day. She's still got bullet holes from fighters that attacked her in the cockpit and the nose of the aircraft. Including one bullet through the pilot's seat back. Is dat uh, bepaalde uh, wat zeggen, impacten van kogels en zo verder niet zijn uh, hersteld. Dus het toestel vliegt nu nog altijd rond met de impact van de kogels die het, die het, uh, tenke, het uh, toestel heeft onder, moeten ondergaan tijdens de operaties op die day. Well, we can now hear from some veterans who jumped from a C-47 Dakota just like this one. Bij mijn 60 verjaardag van de Belgische luchtmacht in 2011 hebben zij nu officieel deze patrouille, de Rode Duivels, terug gecreëerd. So there they are, they've started their display, they just completed a cloverleaf maneuver. And they're in cloverleaf maneuvers as they come towards us, pulling up and then changing the direction of the display as they go over the top. Dat is een onder, het was een klare bladsers. There is the right turn starting, heading away from us. Terug in een boxformatie en ze gaan weermaals een looping uitvoeren, maar van de top van de looping gaat er even de formatie splitten. They're pulling up for the loop. And as I said, senior captain Alain Collard is the lead. With those Belgian national colours. Very nice tight formation as they go out away on our half right. As the widest cockpit of all light aircraft, while designed and built it, one Bart Verhees, self-employed mechanical engineer, this aircraft is, is only a hobby. George is known as Gordon's George. Gordo's known as Gordo, but they said they're real. They tried to tell us their nicknames were old and average, which I thought was very mean. So this is what they call a cyclic climb as they take the aircraft up to height. Watch for the first when they stop at the top there, watch for the first of these horrible looking nose overs. Look at that. Oh zeer impressionant natuurlijk klimmen, de snelheid maakt het op nul en kleine hoop en op echt de neus. And getting up to the date of the point. Watch for another tip over. Going backwards first. Do about 45 miles an hour backwards. We'll watch now for a fast stop. This is if they're approaching the target, they suddenly see something they need to stop. They're built by Saab in the 1950s, Sweden's second jet powered combat aircraft. With these little aeroplanes, uh, they came up high in international rankings. Natuurlijk als enthousiast voor de luchtvaart heeft deze, is deze Zweedse luchtvaart historische vlucht opgericht. Ik 
I think Jet Team sinds zijn een beetje overvallen door de pech, dus zou ik zeggen. Ze hebben gisteren een demonstratie gelopen in de helmet. But watch them as they come down on the other side. Klaarplatting, kijk goed. Naar nou, beneden komen. There was the break, and they leave that pillar of smoke in the sky. Dave Boardman flies up. Dat was gelijk een gelijktijdige stolter. 1, 4 en 5, ze gaan op de stolturns. Nu kijk je of er een verschil in de performance tussen de Sukhoi en de Yaks. Oh, ze zijn redelijk similar op de stolturn. Er was toch een beetje verschil tussen de Yaks die minder snel rond de as draaien dan de, de Sukhoi 29. Dat is natuurlijk het verschil van niet uit maar toch terug in een mooie gestolte voor Mazen. And there's a line on the right side for roulette. Watch as they come together on the far side. There they are crossing over. Rolling round their weight. This is a kind of corkscrew. So there's a lovely five arrow loop. And any time now, I expect six to appear and rejoin them. See, number six is broken off. Yes, I'm back in the hole. I'll drag another door. No gun. No. Simuleert na boot staat dat hij opstijgt om dan zijn show officieel te beginnen. En ik denk dat het ook zo is. Hier is je dus Stitch Hutton van Green Pass van een Apple. Het vliegtuig vliegwaardig. 
iets heel uitgerust met een alles van 1150 pk, die natuurlijk te zwak was voor dit soort toestel en werd zeer snel vervangen door een Rolls Royce Merlin motor van 1650 pk. It's a 9 liter engine, it's a flat 6, 6 cylinders, 3 each side, horizontally opposed, and about 340 horsepower. That's an awful lot of horsepower for a very light aeroplane. This is the engine, it's also used a lot for the Red Bull Air Races. Nu waarschijnlijk bekend voor de mensen die dat een beetje volgen, die e-racing van Red Bull. Want hier, Hannes Arches, ooit in 2007 is hij wereldkampioen geweest op de kampioen van de Red Bull Air Race. Je moet zeggen dat hij niet de eerste beste echte piloot van wereldniveau. So Hannes is nu kind of helicoptering that aeroplane. Not exactly. He's, he's just almost hovering it at the top of that climb. Zo, dat is dus uniek. Dus echt, deze toestel is natuurlijk zoals gezegd ongelimiteerd kunstvliegen. Dat zijn dus manoeuvres die met de meeste toestellen niet kunnen uitgevoerd worden. Toch prachtig uitgevoerd door Hannes hier. Hannes net dat En dat is het einde van zijn show. He's coming in to land from the left, Hannes Ark from Salzburg and the absolutely amazing H540. Wow. Prachtige familie van toestellen die we hebben kunnen bewonderen in dit kunstvliegen. Ik kan gaan we ook al nog als de extra 30 had. Coming in from the left, the B-52 Decided he can't leave us. You have another go at the B-52, the great Buffy. It's going to whiz past. Well, it's going to fly past us anyway. Uh, it uh, doesn't look as if it's going very fast. It is subsonic, 630 miles an hour is its maximum speed. But here we are again, the big Buffy. Zal dan de Nederlandse F-16 display piloot aanwezig zijn in de Red Bull Tent. Hier de doorvlucht van de Simultem. Silhouette of the Vigan 
one of the very early canards, that's that wing at the front which replaces the tailplane. These are fairly low angles of attack to avoid damaging improvised runways. Also designed from the beginning to be easy to repair and service, even for personnel without much training. Man kan nu zien dat trage doorvluchten, dat die Delta en ook aan de kleine kanaars, dat er dus landingskleppen zijn. Dat er trage snelle toeland, omdat dit is dat het Enige show, het is een voorstelling van de Belgische F-16 door de kapitein Rudo Thyssen. Ah, hij goed het publiek. Graag het overlucht. smoke on. So one last time to wave goodbye to Grabt Tis. Big wing waggle.